মডেল টু দিলশাদ ফুড অ্যান্ড ভ্যাভারেজ লিমিটেড নিডস টাকা এইটি থাউজেন্ড টু মিট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এই প্রতিষ্ঠানটির আশি হাজার টাকা দরকার মিট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কার্যকরী মূলধনের জন্য তাদের আশি হাজার টাকা প্রয়োজন ইট হ্যাজ থ্রি অল্টারনেটিভ সোর্সেস তাদের তিনটি বিকল্প সোর্স ছিল ইট হ্যাজ থ্রি অল্টারনেটিভ সোর্সেস তাদের তিনটি বিকল্প উৎস ছিল এক হচ্ছে ট্রেড ক্রেডিট দুই হচ্ছে ব্যাংক ক্রেডিট তিন হচ্ছে ফ্যাক্টরি এবার আমাদের প্রশ্ন রিকোয়ারমেন্ট আমাদের করণীয় হুইচ অল্টারনেটিভ শুড দ্য কোম্পানি চোজ হুইচ অল্টারনেটিভ শুড দ্য কোম্পানি চোজ কোম্পানি কোন বিকল্পটি পছন্দ করবে এ বি সি আমরা যেন ডিসিশন মেক করে দিই কোম্পানির জন্য কোন সোর্সটি ভালো হবে ডিসিশন মেক করার জন্য তোমার করণীয় হচ্ছে প্রত্যেকটার জন্য আগে ওয়ার্কিং করে ফেলতে হবে এর জন্য আমরা ওয়ার্কিং করব পির জন্য ওয়ার্কিং করব সির জন্য ওয়ার্কিং করব তিনটা ওয়ার্কিং করে সবচেয়ে লো কস্ট যেটা হবে যার খরচ হবে সবচেয়ে কম আমরা সেই ডিসিশনটা মেক করে দেব তো আসো আমরা ওয়ার্কিং শুরু করি ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট এটা হচ্ছে আমার অল্টারনেটিভ এ ট্রেড ক্রেডিটের ফর্মুলাটা লিখো তুমি ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট ডি ডিভাইডেড হান্ড্রেড মাইনাস ডি থ্রি সিক্স জিরো থ্রি সিক্সটি সিপি মাইনাস ডিপি এখানে আমরা মান বসাবো মান কোথেকে আনবো অল্টারনেটিভ এ থেকে এটা একটু পরে আসি তো একই বলেছিল আমাদেরকে দ্য কোম্পানি বাই টাকা ওয়ান লাখ অফ র ম্যাটারিয়াল আমাদের কোম্পানি চাইলে এক লাখ টাকা র ম্যাটারিয়াল কিনতে পারে অন টার্ম অফ থ্রি থার্টি ন্যাট নাইনটি থ্রি থার্টি ন্যাট নাইনটি নাইনটি হচ্ছে ক্রেডিট পিরিয়ড আর থার্টি হচ্ছে ডিসকাউন্ট পিরিয়ড আমি মান বসাই তুমিও মান বসাই ফেলো জিরো থ্রি জিরো নাইন আমি দশমিকের পরে চার ঘর রাখলাম আমাদের আনসার আসছে আঠারো দশমিক পাঁচ চার এটা আমাদের ফার্স্ট অল্টারনেটিভের আনসার আসো আমরা সেকেন্ড অল্টারনেটিভ বের করি তুমি লিখো ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ অল্টারনেটিভ বি একটু দেখো আমরা বি নম্বরটার কাজ করবো এবার বি নম্বরটা ছিল এ ব্যাংক উইল ল্যান্ড টাকা ওয়ান লাখ একটি ব্যাংক থেকে আমরা ধার নিতে পারি এক লক্ষ টাকা অ্যাট থার্টিন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট তেরো পার্সেন্ট সুদে উইথ টোয়েন্টি পার্সেন্ট কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স থাকবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট থার্টিন পার্সেন্ট থাকবে ইন্টারেস্ট টাকা চাই আমরা ওয়ান লাখ ব্যাংক থেকে নিব তো এটাকে আমরা বলি ব্যাংক ক্রেডিট তো আমরা লিখলাম অল্টারনেটিভ বি ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ ব্যাংক ক্রেডিট ব্যাংক ক্রেডিটের কাজ করতে চাইলে তোমাকে প্রথমে লিখতে হবে ব্যাংক লোন আমরা কত নিচ্ছি ব্যাংক লোন আমরা ব্যাংক লোন চাই ওয়ান লাখ আমরা লিখলাম ব্যাংক লোন ওয়ান লাখ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট হচ্ছে ওয়ান লাখের ভাইয়া এক লাখের থার্টিন পার্সেন্ট থার্টিন থাউজেন্ড হয় এই এক লক্ষ টাকার কত পার্সেন্ট কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স অঙ্কে উল্লেখ করা আছে কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স টোয়েন্টি পার্সেন্ট তো এক লাখ টাকা টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি এই হচ্ছে আমার কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্স হচ্ছে আমরা কত টাকা লোন চেয়েছি আর কত টাকা লোন পেয়েছি যত টাকা পেয়েছে এটাকে আমরা বলি অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্স যেমন আমি লোন চেয়েছিলাম এক লক্ষ টাকা মাইনাস এখান থেকে কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স বাদ যাবে কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স বাদ যাবে এবং ইন্টারেস্ট বাদ যাবে তবে ইন্টারেস্ট সবসময় বাদ যাবে না কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স মাস্ট বি বাদ যাবে ইন্টারেস্ট যদি বলে পেইড ইন অ্যাডভান্স তখন ইন্টারেস্ট বাদ যাবে আজকে ইন্টারেস্ট ছিল আমাদের তেরো হাজার থার্টিন ছিল বাট এই তেরো হাজার বাদ দিতে পারবো না কেন দিব না কারণ অঙ্কে বলে নাই ইন্টারেস্ট পেইড ইন অ্যাডভান্স ডিডাক্টেড ইন অ্যাডভান্স যদি বলতো ডিডাক্টেড ইন অ্যাডভান্স আমরা এখান থেকে তেরো হাজার টাকাও বাদ দিয়ে দিতাম যেহেতু ইন্টারেস্টের ব্যাপারে ডিডাক্টেড ইন অ্যাডভান্স পেইড ইন অ্যাডভান্স এই মেসেজটা নাই তাহলে ইন্টারেস্ট বাদ দেওয়া যাবে না শুধু বাদ দিতে হবে কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স শর্ত হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্স বের করার সময় কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স অবশ্যই বাদ দিতে হবে 
অ্যাডভান্স বললেও বাদ যাবে না বললেও বাদ যাবে কিন্তু ইন্টারেস্টের বেলায় শর্ত হচ্ছে যদি অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্স বলে তবেই বাদ যাবে নয়তো বাদ যাবে না এবার তুমি সূত্র লিখো এপিআর এপিআর এর ফর্মুলা ছিল আমাদের তুমি জাস্ট সূত্রটা লিখো সূত্র লেখার সূত্র আমাদের ছিল এপিআর ইকুয়াল টু অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট উপরে অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্স নিচে ইনটু 100 এই সূত্রটা তোমাকে শিখতে হবে এটা ব্যাংক লোনের ফর্মুলা যদি আমি এখানে মান বসাই অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট ছিল আমার 13000 এই যে এটা আমার ইন্টারেস্ট আমি ইন্টারেস্টের জায়গায় বসিয়ে দেই 13000 আর অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্স আমরা পেয়েছি 80000 আমি অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্সের জায়গায় বসাই 80000 এবং এটাকে 100 দিয়ে গুণ করে দেখো একটা পার্সেন্ট চলে আসবে 16.25% আমরা অল্টারনেটিভ 3 এর কাজ করব ক্যালকুলেট দা কস্ট অফ ফ্যাক্টরিং ফ্যাক্টরিং যে ব্যাপারটা যে ফ্যাক্টরিং এটা অঙ্কে স্পষ্ট বলা থাকবে যেমন দেখো পার্ট সি এ ফ্যাক্টর উইল বাই কোম্পানিজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টাকা 1 লাখ পার মান্থ একজন ফ্যাক্টর কিনবে আমাদের কোম্পানির অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল পার মান্থ 1 লক্ষ টাকা and will advance 80% এবং সে আমাদেরকে 80% টাকা অ্যাডভান্স করবে উইথ 12% ইন্টারেস্ট রেট 12% সুদে আমাদেরকে 80% টাকা অ্যাডভান্স করবে এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড গর সময় এই এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড হচ্ছে 60 ডেজ 2 মাস ফ্যাক্টর উইল চার্জ 2% কমিশন ফ্যাক্টর আমাদের কাছ থেকে 2% কমিশন নেবে ফ্যাক্টর উইল সেভ কোম্পানিজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কস্ট টাকা 1000 পার মান্থ ফ্যাক্টর আরও সেভ করবে কোম্পানির প্রশাসনিক খরচ প্রতি মাসে 1000 এন্ড 1% ব্যাড ডেপ লসেস এবং প্রতি মাসে 1% ব্যাড ডেপ লস সেভ করবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কস্ট সেভ করবে ওকে আসো আমরা তিন নম্বর অপশনের কাজ করব ক্যালকুলেট দা কস্ট অফ ফ্যাক্টরিং তবে ফ্যাক্টরিং এর কাজ করতে গিয়ে তুমি ভয় পেও না তার কারণ হচ্ছে আমরা দেখো ফার্স্ট যে দুটো অপশনের কাজ করেছি এখানে জাস্ট ছোট ছোট চারটা ওয়ার্কিং ছিল এখানে কোনো ওয়ার্কিং লাগে নাই আমরা জাস্ট মান বসাইছি অঙ্ক হয়ে গিয়েছে কিন্তু অপশন 3 ফ্যাক্টরিং এর ক্ষেত্রে তোমাকে ছোট ছোট 10 টি ওয়ার্কিং করে আসতে হবে 10 টি ওয়ার্কিং করে আমরা কাজটা শেষ করতে পারবো এইজন্য এটা একটু লেন্দি হয় একটু বড় হয় তবে ঝামেলার কিছু না আসো ওয়ার্কিং 1 ওয়ার্কিং 1 ফার্স্ট ওয়ার্কিং টাই হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভার আর টার্নওভারের সূত্রটা হচ্ছে সূত্রটাই হচ্ছে উপরে 360 নিচে আমাদের অঙ্কের মেয়াদ উপরে 360 দিলাম আমাদের অঙ্কের মেয়াদ কত দিন 60 ডেজ দেখো প্রশ্নে দেওয়া আছে 60 ডেজ তাহলে আমরা যদি ভাগ করি চলে আসে 6 টাইমস তুমি দেখো আমাদের ফার্স্ট ওয়ার্কিং হচ্ছে ওয়ার্কিং 1 অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভারের সূত্র 360 ডিভাইডেড 60 এই 60 হচ্ছে আমাদের এই 60 ডেজ আমাদের অঙ্কের এই 60 ডেজ দিয়ে ভাগ হবে ওয়ার্কিং 2 হচ্ছে এভারেজ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এভারেজ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ফর্মুলা হচ্ছে উপরে অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল নিচে হচ্ছে টার্নওভার টাকা 1 লাখ পার মান্থ তুমি বলতে পারো পার মান্থ যদি 1 লক্ষ টাকা হয় অ্যানুয়ালে কত হবে এক বছরে কত হবে 12 লাখ আর টাইমস ছিল আমাদের টার্নওভার টার্নওভার টাইমস ছিল আমাদের 6 তো টার্নওভারের জায়গায় আমি 6 বসাই দেব তাহলে কত আসে 2 লাখ আমরা কি বের করেছি আমি তোমাকে আবার বলি আমাদের টার্গেট ছিল এভারেজ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এভারেজ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল বের করার ফর্মুলা হচ্ছে অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল উপরে টার্নওভার নিচে অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অঙ্কে দেওয়া নাই অঙ্কে দেওয়া আছে পার মান্থ রিসিভেবল পার মান্থ যদি 1 লাখ টাকা হয় তাহলে এক বছরে কত হবে 12 লাখ এইজন্য আমরা দেখো 12 লাখ বসিয়েছি উপরে আর 6 বসিয়েছি নিচে 6 কোথা থেকে আসছে প্রথম অংশটার টার্নওভার টার্নওভার নিচে আর এক বছরের টাকা উপরে এক বছরের টাকা উপরে দিয়ে ভাগ করলে যেটা আসে এটা হচ্ছে এভারেজ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ওয়ার্কিং 3 হচ্ছে কমিশন কমিশন বের করার সিস্টেম হচ্ছে এই যে এভারেজ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ছিল 2 লাখ তার উপর কমিশন রেট এখন এই 2 লাখের উপর কমিশন রেট কই পাবো অঙ্কে দেখো কমিশন রেট দেওয়া আছে কমিশন রেট 2% তাহলে এই 2 লাখের উপর আমি 2% ধরব দেখো ওয়ার্কিং 4 হচ্ছে 
রিজার্ভ আমাদের অঙ্কে বলা আছে যে a company will buy accounts receivable taka 1 lakh per month and will advance 80 percent you can 80 volt the party 70 volt the party 60 volt the party you can enjoy to go all the tick that be put it hot jam other reserve due to 80 percent of the cologne the way tell 80 percent in opposite what's a 20 percent reserve over 20 percent umbra do we like it 20 percent before we touch them a reserve we like a 20 percent people are high to leash hazard Working five would say loan amount. Loan amount, why? A mother ever is two lakh takateke to make a commission, but the tabe charge hazard reserve, but the tabe chuli shazard. A duty about their four zero tag with a camera will loan amount. I mean, our will see working five would say loan amount. A loan amount beer hobe. A mother j ever is two lakh takatilo. A ever is take a commission, but. रिजर्व बाद शॉप गुला बाद दी दी लेता राय वर्किंग सिक्स होते हैं एनुअल इंटरेस्ट जी पूरी मंटा का लोन पे ची तार ऊपर इंटरेस्ट रेट लोन नहीं ची एक लोग को छप्पन नौ जरे कहने जिता पे ची तार ऊपर इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट ऑन क्या बोला चिलो विथ विथ ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट रेट एक लोग को छप्पन नौ हजार रुपए ले आमितिबो पारो परसों आठ रुपए हजार सात सौ बीस इटा होयलो आमदेर एनुअल इंटरेस्ट तुम्ही बेर पढ़ते पारो पीरियोडिक इंटरेस्ट अलग शूत्र होते एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड टाइमोबर आठ हजार सात सौ पंच सौ के छोए दिए भाग करो तीन हजार एक सौ बीस होते हैं हमारे रेखा ने पीरियडिक इंटरेस्ट वर्किंग एट अमाउंट ऑफ एडवांस लोन अमाउंट थे के पीरियडिक इंटरेस्ट बाद बाद दिले जाए आइटम टास्क है वो तो होता है हमारे अमाउंट ऑफ एडवांस एक लोग को छप्पन हजार थे के तीन हजार एक टोटल पीरियडिक कॉस्ट हमारे हेडलाइन वर्किंग नाइन होते हैं टोटल पीरियडिक कॉस्ट हेडलाइन इटा बितरो लिखता है पीरियडिक इंटरेस्ट एवं कमीशन ये दुटे नाम लिखता है ऑलवेज हम रखी लिखे थी पीरियडिक इंटरेस्ट एवं कमीशन तुम ही देखो दुटे जिनिशी तुम्हारे काज से आते हैं ये होते हैं कमीशन चार हजार आर ए होते हैं पीरियडिक इंटरेस्ट तीन हजार एक्स रुपीस भैया एक टोटल थे क्या हमरा कॉस्ट माइनस कर दो की माइनस कर दो देखा है एक हम तुम्हारे कैसे मन हो बे कॉस्ट सेव आवर की जिनिश आर इटा कुताई था के कुताई पाव जाए ओंके कॉस्ट सेविर व्यापारे इनफॉरमेशन दवा आते हैं कॉस्ट सेविंग सेर व्यापारे ओंके इनफॉ Factor service will save company's administration cost taka 1000 per month and 1% bad debt loss. Calculate. Factor service will save. AJ will say factor service will save. It is a savings. Administrative cost taka 1000 per month. Proti mashe prashashoni koroch ek hajar. And 1% bad debt loss. Tale kwaita koroch and number se company save kurbe. Administrative cost. एवं बैड डेप लॉस ये दुई चा तो आमिर के लिए की भैया लेस कॉस्ट से बोल लो दुई चा खोरो चलना हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एवं बैड डेप लॉस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के बेलाई उड़ा बोले चे टाका वन थाउजेंड पर मंथ प्रति मासे जो भी एक हजार है तुम्ही बोलते पड़ा हमारे रंग कोटा कोई मासे चिलो सिक्स दो मासिर होले खड़ा चुबे दो हजार टका देखो टोटल पीरियडिक इंटरेस्ट एक ने बोल शेयर चिलाम टोटल पीरियडिक कमीशन एक ने बोल शेयर चिलाम टोटल टके एक तो दूरी शोरी नहीं अच्छी अब आर कॉस्ट सेव लेस कॉस्ट सेव हो बे दुई टाइटम शॉप शो में दुई टाइटम हार 
প্রতিটা অঙ্কের জন্য দুইটা আইটেম থাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কস্ট এবং ব্যাড ডেপ লস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট টাকা দেওয়া থাকে পার মান্থে পার মান্থ ছিল ওয়ান থাউজেন্ড এক হাজার এই যে সিক্সটি ডেজ তার মানে দুই মাস যেহেতু এক মাসে এক হাজার টাকা দুই মাসে দুই হাজার আমি লিখেছি দুই দিয়ে গুণ করে দুই হাজার টাকা এবার আসো ব্যাড ডেপ লস ব্যাড ডেপ লসের ব্যাপারে আবার দেখো কোনো মাস বলে নাই ব্যাড ডেপ লসের ব্যাপারে যে টাকাটা বলছে ওয়ান পার্সেন্ট ব্যাড ডেপ লস ব্যাড ডেপ লসের বেলায় ওরা পার্সেন্টেজ দিয়েছে যদি পার্সেন্ট দেয় আমরা সবসময় এই পার্সেন্টটা ধরব অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের উপরে তো আমাদের অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ছিল দুই লাখ দুই লাখের উপর ওয়ান পার্সেন্ট দুই লাখের উপর ওয়ান পার্সেন্ট দেখো কত আসে আমি আবার বলি এই জায়গাটা এই জায়গাটা অনেকেরই প্রবলেম হয়ে যায় টোটাল পিরিয়ডিক কস্ট টোটাল পিরিয়ডিক কস্ট পিরিয়ডিক ইন্টারেস্ট পিরিয়ডিক কমিশন দুইটা যুগ করে টোটাল বাইরে এবার লেস কস্ট সেভ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট এক হাজার ইন্টু দুই ওরা বলছে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা আর আমাদের অঙ্কের মেয়াদ দু মাস প্রতি মাসে এক হাজার আর আমাদের অঙ্কের মেয়াদ হচ্ছে দুই মাস এই জন্য এক হাজারকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করেছি এবার ব্যাড ডেপ লসের বেলায় কি বলেছে ব্যাড ডেপ লসের বেলায় বলেছে ওয়ান পার্সেন্ট ব্যাড ডেপ লসের বেলায় বলেছে ওয়ান পার্সেন্ট যদি আমাদেরকে পার্সেন্ট বলে তখন আমরা সব সময় ওই যে শুরুতে দুই লাখ টাকা ছিল অ্যাভারেজ এই অ্যাভারেজের উপর পার্সেন্ট ধরবো তাহলে অ্যাভারেজ আমাদের কত ছিল আমি দেখাই তোমাকে দুই নম্বর ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং এ বলা ছিল দুই নম্বর ওয়ার্কিং এ বলা ছিল অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দুই লাখ তাহলে আমরা লিখব এই যে ব্যাড ডেপ লস দুই লাখের উপর ওয়ান পার্সেন্ট এই ওয়ান পার্সেন্ট কিন্তু প্রশ্নে উল্লেখ করা ছিল ওয়ান পার্সেন্ট ব্যাড ডেপ লস আর এইটা ওয়ান পার্সেন্ট হোক টু পার্সেন্ট হোক থ্রি পার্সেন্ট হোক এটা সবসময় আমরা ধরবো অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর উপর তাহলে ধরলাম তাহলে মোট হইল আমাদের চার হাজার যেহেতু মোট চার হাজার হয়েছে আমি নিচে টোটাল লিখব এটার নাম টোটা টোটাল পিরিয়ডিক কস্ট ইকুয়াল টু এটা হচ্ছে টোটাল পিরিয়ডিক কস্ট এই যে যেটা আমরা বের করতে চেষ্টা করলাম টোটাল পিরিয়ডিক কস্ট তিন হাজার একশো বিশ তিন হাজার একশো বিশ কে ছয় দিয়ে গুণ করি আঠারো হাজার সাতশো বিশ হয় আঠারো হাজার সাতশো বিশ এই হচ্ছে আমাদের দশ নম্বর টোটাল অ্যানুয়াল কস্ট দশ নম্বর ওয়ার্কিং এর মান দিয়ে আমরা অঙ্কের মূল আনসার বের করতে পারবো আমাদের এতগুলো ওয়ার্কিং করতে হয়েছে শুধু একটা কাজের জন্য সেই কাজটা কি এই যে এপিআর এপিআর এর জন্য এপিআর ইকুয়াল টু দশটা ওয়ার্কিং এর নিচে তুমি লিখো এপিআর ইকুয়াল টু উপরে টোটাল অ্যানুয়াল কস্ট নিচে অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্স এই ফর্মুলাটা লিখো আঠারো হাজার সাতশো বিশ উপরে আর নিচে হবে অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্স অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্স কত আট নম্বর ওয়ার্কিং এর আনসার দেখো আট নম্বর ওয়ার্কিং এ তুমি বের করেছিলে অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্স এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার আটশো আশি অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্স এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার আটশো আশি তুমি ভাগ করে দেখো তো তোমার আনসার কত আসে বারো দশমিক চব্বিশ পার্সেন্ট হয় আনসার এটা তোমার থার্ড ওয়ার্কিং এর আনসার আমাদের রিকোয়ারমেন্ট ছিল হুইচ অল্টারনেটিভ শুড দ্য কোম্পানি চোজ কোম্পানি কোন অল্টারনেটিভটি পছন্দ করবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এর কাজ করেছি বির কাজ করেছি সির কাজ করেছি কাজ শেষ হইলে লাস্ট লাইনে তোমাকে একটা ডিসিশন দিতে হবে দেখো এর খরচ বের করেছি আমরা আঠারো বির খরচ বের করেছি আমরা ষোলো আর সির খরচ আমরা বের করেছি বারো চব্বিশ এবার তুমি দিবা কমেন্ট তোমার ডিসিশন অল্টারনেটিভ সি ইজ বেস্ট বিকজ ইটস কস্ট ইজ লোয়ার কেন দেখো সির খরচটা বারো পার্সেন্ট সবচেয়ে কম 